Sasa kabla ya tujiatuka nje kuna viongozi wawili ambao wametufikia hapa kushiriki katika kongamano hili na wao pia ni wadau wa elimu tutawapa pia nafasi ya kutusalimia. Kwanza kabisa tuna mheshimiwa Mea wa Temeke. Yuko hapa na yeye pia ni mdau wa elimu. Mara mwisho nimemwacha hapa Dar es Salaam anakachekechea ana tuition center nimeshangaa sana leo nimekutana naye hapa akiwa ni mea wa Temeke na ananiambia awamu iliyopita alikuwa ni naibu mea wa jiji la Dar es Salaam kabla alijavunjwa sasa tuangalie e, mafanikio yetu kadi tunavyosonga mbele kijana yuko hapa lakini ni mea na ameshiriki katika jambo hili vizuri kama mdau lakini tumefikiri kwa heshima tumpe nafasi ya kutoa salamu katika mkutano huu. Mheshimiwa Mtinika, karibu sana. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana viongozi wote wa hapa wa taasisi hizi kwa kulipa nafasi ya kusalimia hasa kaka yangu Juma Nchia. Umesema moja tu uliniacha na tuition center. Kaka Juma? Hujasema kama tumesoma madrasa moja. Hao <laughs> wakati tukio madrasa walikuwa ni kaka zetu. Madrasa na nimesikitika hapa amenipa taarifa ya msiba wa mwalimu wetu ambaye amemfundisha kaka madrasa hiyo hiyo na mimi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwa hiyo ndugu zangu baada ya kutambulishwa mimi naitwa Abdalla Mtinika ni kwa cheo cha kisiasa naitwa Mstaiki Mea wa Mashora Municipal ya Temeke ni mdau wa elimu wa shule ya msingi ambayo inaendelea inaendelea katika jukumu hili lakini kubwa zaidi ni ndugu yenu katika imani. Kwa hiyo nimekuja hapa kujumuika na nyinyi ili na mimi nijifunze lakini kuwepo kwangu ndio kutengeneza ukaribu. Sababu sisi waislamu wenzetu tunaokuwa katika nafasi kama hizi za kiserikali tuna wajibu wa kujishusha kwenu ili mtutumie. Halmashauri ya Temeke ni kati ya halmashauri kubwa Dar es Salaam lakini pia nasi ni wa, wa kereketwa na wadau wa elimu na tuna tuna, tuna uchungu na dini yetu na kuona namna gani tunapiga hatua. Kwa tunaposhiriki hapa ni kufungua milango ya mahusiano. Kwa hiyo usiwe mgeni tena unapokuwa na jambo, una fursa, na ushauri tuweze kuwa karibu. Dada yangu, dogo wangu Rehema Sombi Ungela kwa makamu mwenyekiti uko na mwenyekiti wa kina mama mkoa wa Dar es Salaam ndugu yangu Mwajabu Mwambo na viongozi wengine walioko hapa kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu sisi ambao tumepata nafasi ya kuwa katika nafasi hizi tutumieni tu ili yetu yaende mwisho wa siku tusiwe nyuma tuweze kufikia malengo tuna safari ndefu si tulioko huko ndio tunaona bado tunahitajika wengi sana tufike huko ambapo si tupo. Sasa lazima tuandae vizazi. Sisi wengine tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametusaidia. Mimi mfano nimekuwa mea. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini ninapokuwa pale naona ni nafasi muhimu sana inayoweza ikaleta mabadiliko na msaada kwa wengine. Mimi sijui niliandaliwa na nani au taasisi zetu zinakuwa na mchango gani wa kutuandaa viongozi tuwe katika nafasi kubwa ambazo zitaleta tija pia kwa ndugu zetu wengine wa Kiislamu. Kwa basi yeye ambao tumekuwa hata kama ni kwa bahati basi pia lazima tujishushe kwa Waislamu wenzetu ili watutumie. Na nyie mlio katika sekta ya elimu. Bila elimu hatutaweza kuingia kwenye serikali. Bila kuingia kwenye serikali hatuwezi kukompiti. Tutakuwa wasindikizaji na walalamikaji. Serikali ndio inatunga sera na kutengeneza miongozo mingi ya kidunia yote ni ya kwetu elimu dunia elimu akhera kwa vijana wetu tuandae kikamilifu 
ili tuweze huku tuingie huku tupambane kibiki na wengine natumaini mmenisikia ndugu yangu bwana tumekuwa mwanaharakati mwanzangu sana wa elimu leo na furahi kuona simama bwana watu wakuona nafahamiana sana asante jamani mimi nimefika nia ni kufungua milango na kujishusha tutumeni tutumeni tuliyoko huku ili tuwatumikie waislamu wenzetu kilazima tutengeneze platform za kupata vijana wa Kiislamu waingie katika leadership hii mada siku mkini tukiandaa tutaweza kujiandaa vizuri nifanye presentation ya namna gani tunaweza tuka 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 wa groom vijana wa Kiislamu waingie katika katika leadership sababu huko ndo kuna policy kuna vitu vingi vinavorani nchi zetu hizi bila elimu bila mipango tutai tutakuwa wasindikizaji basi nashukuru sana kwa nafasi ya kusalimia lakini bado nipo hapa asante na asante sana mheshimiwa mtindika ah ujumbe wako ni mzuri sana kwetu ni sema tu kitu kimoja kwamba madrasa yetu imetoa mamea wawili katika ile jiji Dar es Salaam nafikiri watatu mtakuwa mimi alikuepo mea wa kinondoni anaipa Yusuf Juma kama mnamkumbuka Yusuf Juma na huyu bwana tulikuwa kwenye madrasa moja leo huyu bwana amekuwa mea wa Temeke Mheshimiwa Yusuf Juma aliteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ni kamishna wa TRA ya kule Zanzibar Sasa kuna shida gani mimi na amekuja kuwa mea wa Inara jamani eh? Sasa tunapota katika mjadala Wajadiliji wa kwanza tutaanza na Mheshimiwa Mgeni Mheshimiwa Mea kama alivyosema si tu mea lakini yeye ni mdau wa elimu ameanza kuendesha chekechea mpaka tuition program na sasa anaendesha shule na kwa nafasi aliyonayo manake mbele ya safari atakuwa na mwanga mkubwa wa kuwa na fursa nyingi za kuendesha elimu maana ameanza kufanya yale kabla hata ajao diwani na leo amekuwa mea sasa yeye atakuwa mchangiaji namba moja na baada ya hapo mchangiaji namba mbili atakuwa Udaibia kutoka Udaibia mchangiaji namba tatu watakuwa Zabiha Zabiha na wao watakuwa ni wachangiaji katika mada mnajitambulisha na itambulisha tasnia alafu unakuja kuchangia mada vivyo hivyo kwa ndugu zetu wa Direct Aid ambao wapata fursa kuja hapa mbele na wao pia watachangia tunawakilishi kutoka Pemba Eh ni Rahma Mohamed kutoka Pemba yeye anawakilisha Alfaraha inayojishughulisha na kuhudumia na yatima. Tunapenda kuthamini mchango wako kwa kuthamini shughuli yetu. Umesafiri kutoka Pemba, umekuja kuwakilisha wenzio katika hili. Na hii ndio maana halisi ya kongamano letu kuwa ndani ya taifa. Kwa hiyo na wewe utakuwa mtangaji namba 4 tunaomba jiandae. Sasa hivi napeleka mic kwa mheshimiwa mgeni eh mheshimiwa Mea Asimame pale lipo na kwanza kutoa mchango. Karibu. Nakuogopa dakika ngapi mkuu? Nje na kitu dakika ngapi? Eh asante, asante, asante. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa shiriki wenzangu wa kongamano hili nashukuru kwa kupata nafasi ya kuwa mchangiaji wa kwanza katika mada ndugu zangu yale usemo hapa yanataka tutafakari lakini pia tumekuwa tukitafakari sana nafikiri namna mzuri ni kuona namna gani tunatoka pia na suluhisho na lazima tuamini kwamba suluhisho linaanza na, na, na mimi kila mmoja aliyoko hapa amini suluhisho tunalo litafuta tuna tusiamini lazima lianze li na wengi ndio litaleta tija lakini kwa kongamano hili wote tumetoka katika taasisi zenye watu kila mmoja katika hapa akirudi katika taasisi yake aliyotoka 
akianza na suluhisho la, la, la yale tuliyozungumza tutaanza kuona matokeo katika maji ukitia tone la, la langi basi kadri unavyoongeza matoni yale maji yatazidi kubadilika kwa hiyo la kwanza hilo kila mmoja awe na uelewa huo tuwaze masuluhisho ya matatizo yanayo tuzunguka kabla ya mada hii nilizungumzwa jambo hapa na mchangiaji mwingine alipita ni nichangie kwa ujumla kuhusu taasisi zetu za Kiislamu kuna jambo ambalo lazima tu, tulizungumze kwa kweli tuone namna gani taasisi zetu za za, za Kiislamu hasa katika eneo la elimu namna gani zina zina coordinate na kuwa na muendelezo wa pamoja wa kutoka ngazi moja muendelezo ule ubebwe na ngazi inayofuata kisha ngazi inayofuata mpaka ngazi ya juu na hilo lazima tuwe na na, di, na dira tunataka nini waislamu tunataka nini na tunataka kuelekea wapi tunataka mabadiliko ya kielimu tunataka ufaulu tunataka nafasi katika uongozi tunataka kuwa mstari wa mbele tuziweke sawa dira zetu isha tuzitazame taasisi zetu zote na tuweke dira ya pamoja yenye kuendeleza na bibi kwa sababu sijafanya sana utafiti lakini naamini kwa wasomi mpaka kufikia taasisi hii ya juu ya, ya wanataaluma wa Kiislamu basi taasisi hii tuliopo sasa ambayo nimetuandalia kongamano hili basi imebeba msingi ulioanza katika taasisi ya elimu ya awali katika misingi ya Kiislamu naamini hivyo kwa ule msingi ule tunaotoka nao kule unatakiwa una kwenda mpaka utufikishe hapa tulipo lakini kingine waislamu tuna, tuna lazima tupendane na tutambue tuna malengo sawa hata taasisi zetu lazima zishirikiane sana na naona mwanko huo kwa sasa upo mkubwa sababu shughuli za elimu si uchawi kwamba mwanzo asijue kile labda wewe unakifanya sisi kwa sisi lazima tuwe na cooperation ya karibu na kama riski ipo ipo tu lakini kumpa mwenzio mbinu zilizokufanya wewe ukafanikiwa zaidi si jambo baya kisha baada ya hapo basi tumtegemee Mwenyezi Mungu na kila mmoja aongeze juhudi katika jambo lake kwa tuwe na misingi ya kuinuana na pia kuzinua 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 taasisi za za serikali zinahitaji msaada mkubwa sana sababu wengi taasisi binafsi zipo lakini hali ya, ya taasisi za serikali pia kuna nyakati ni mbaya wote tunajua sasa tusifikiri ni wajibu tu wa serikali tutapokuwa na uwezo wa kupeleka hata vikalio kwenye shule za msingi za, za serikali ambazo tunaona kwa watoto wengi pia wa Kiislamu kufanya hivyo shule kubwa zile ambazo zime, zimefanikiwa lazima katika kuanza kutafuta masuluhisho ya kijamii na kufanikiwa zitajipe ulezi katika shule zilizowazunguka za serikali au nyinginezo za kijamii ili kuinua jamii zetu lakini wakati mwalimu akichangia aki mada yake kuna swala moja aliuliza na lilikuwa kama changamoto kuhusu masomo ya Kiislamu unakuta shule za Kiislamu tuna tuna feli masomo ya Kiislamu hapa pana question mark nyingi ya kuna wakati tuseme nini excuse simply ni ni roho mbaya tunatunga wenyewe tunaandaa sisi wenyewe tunakuwaje si tunashindwa kuona tuwafanikishe watoto wetu nilikuwa hapa tena nazungumza na kaka yangu Kalufia ambaye anaishi Denmark naye ananiambia alifaulu vizuri somo la physics from 6 physics eh? lakini islamic ulipata ngapi f 
Kwa nini? Yaani kwa mtu mwenye akili kama huyu yenda kuingia kilini. Sasa nani alitunga mitiani hiyo? Tusitafute mchawi, asikana mchawi kwa miongoni mwa Waislamu wenzetu sisi. Sijui mnanielewa hapo. Yasikana kuna mtu tu ana complicate mambo mpaka yaeleweki. Na ndio shida ya elimu zetu sisi. Tunaifanya elimu kuwa kama kitu cha kutisha. Na hata approach zetu za namna ya kufundisha watoto vijana wetu katika dini zikoje mpaka mtu kama huyu kafaulu physics katika marks za kitaifa kawa wa kwanza islamic anapata f question mark kwa bahana akili au ajui dini sitaki kuamini sasa kuna wakati tunaweza tukao tunatafuta mchawi lakini mchawi kwa miongoni mwa islam sasa aliyepewa jukumu hilo la kusaidia ushauri kwa nini mitiani watu sitafakari kwamba sitaki sana mimi kwenda kwa baraba watoto wetu hawako katika misingi sana ya kidini lakini nita conclude ikiwa nitaona modality za, za mitiani ikoje na zimepitia katika misingi gani nitakuwa na conclusion baada ya kufanya utafiti na kuona mitiani yenyewe tunaitungaje Hizi kana tuna complicate sana hiyo islamu muislamu kimoja kwenye eneo hizi kana complicate unazidi kupita kiasi sasa tukawe tukawe watu wenye kutafuta solution maisha maisha sio magumu hivyo tusia complicate sana hata dini yetu sisi ya Kiislamu sio ngumu lakini unaweza kukutana na shehe akai complicate mpaka ukaanza kuogopa katika dini yenyewe uongo kweli wa Islam kwa hiyo tunapotafuta masuluhisho ya mambo yanayotuzunguka tunatakiwa sisi tukawe wa kwanza kwenye kuyafanya mambo yawe mepesi kuwarahisishia vijana wetu Karibu sana kiongozi wetu. Ninayezungumza nilikuwa niko katikati. Naitwa Abdalla Mtinika Mstaiki Mea katika manispaa ya Temeke. Ni katika vijana wenu wa Kiislamu ambao Mungu ametujalia. Tukapambana pambana, tukakukuruka, ghafla tukamimi nilikuwa mimi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Asante. Allahu Akbar. Takbiri. Naamini naamini kwa kuwa amekuja kiongozi wetu mkubwa maybe wataweza kututengenezea strategy za kuona mamea wengi sasa labda wa Kiislamu tuendelee kwa hiyo au sio na malizia niliyokuwa nikiasema kwamba ufaulu wetu na usuri amekuja na kiongozi wetu hapa shehe nilikuwa limejadiliwa swala la mitiani Kiislamu lakini unakuta mahali watoto wa Kiislamu pia wanaferi katika mitiani ile ile mimi sikuwa sikuwaza sana kuona kama tatizo ni kwa watoto lakini nikawa tu kama natoa mchango tutazame kwa ujumla tangu mwanzo wa utungaji wa mitiani yetu na namna gani tunaweza tukaitafia vitu hivyo kupitia taasisi zetu za, za kidini kuona watoto wetu waweze kufaulu lakini kingine nimezungumza sana kwamba coordination coordination ya mambo kutoka ngazi za chini ya linki ya linki ya linki ya linki ya umeendelezo yatazaa tunda zuri ambalo lita tunufaisha lakini ikiwa kila mtu ata, atafanya lake hata hapa wakati mwalimu akitoa mada ya, ya kuna mahali tulikuwa tunaona kuna gap kati ya primary performance inaonekana secondary o level kuna kuna shida si ndio a level kuna kitu fulani how to break that gap gap maybe kuna kodi, kuna 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 lack ya, ya coordination katika eneo fulani kama watu ni wale wale tunakuwa mawapi katika kufanya wasonge mbele kwa tukatafakari sana katika kuona namna gani tuna tunazilea tuna tunalea taasisi zetu shule zetu zikawe na na muendelezo la mwisho kabisa upendo ndugu zangu tukapendane na tukaamini kwamba 
mabadiliko yakaanze na na watoto walioko pale mabadiliko yakaanze na, na na wewe mwenyewe kama ni una taasisi ya shule unaweza kuwa na watoto wa mbili kaanze tutengeneze mabadiliko sogea katika jamii iliyoko karibu na wewe ni nafikiri tutazungumza na Amiri kwa muda mwingine tutajaribu kuona kijiografia scatness ya shule zetu za Kiislamu yani tukichukua ramani ya Tanzania hivi zimekuwa scattered kiasi gani kama zikiwa scattered katika map tukaona zile siko hapa na hapa tukajaribu ku kukava maeneo ya ya ya, ya kijiografia ki tukaona huyu algebra huyu yuko kigamboni tumpe area ya, ya ya hapa mpaka hapa akave tunaweza tukakava sana inchi sio kubwa sana sio kama mnaendele mnipata vizuri kwa hiyo pia tunawasomi wa, tukafanya utafiti wa shule zetu ziko scattered kiasi gani lakini mengine tuwalee watoto vile tunavyotaka mimi simply tu simple mfano na, na shule ambayo saizi ni shule ya msingi lakini nilianza from scratch from zero mwenyewe tu mimi mwenyewe tu kwa kwa mahusiano na watu chekechea chekechea mwenyewe sikuwa na mtaji wote tujiuji tu nimefanya mpaka leo nimekuwa shule imeajiri watu ina ina inaendelea ina, endelea lakini pia kwa hiyo hata kwenye, kwenye malezi ya tunatoka kwenye taasisi za za elimu tukaamini katika kuwaandaa watoto kuwa 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 fulani yani tu mabadiliko yanaanzia na 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 preparation tukiziweka vizuri za vijana wetu hata kuwa kiongozi kwa mfano kuwa kiongozi tulizungumza hapa nikasema tunakuwaje viongozi nikijitolea mfano hai mfano mimi nimekuwa labda nimekuwa kweli speaker wa bunge la vijana Tanzania miaka ya 2006 mpaka 2010 nimekuwa ni wakati nasoma shule za ya msingi nilikuwa mimi ni mpenzi sikisikizi kama watu wanaibu wanavipa umuhimu nimekuwa mpenzi tena ni wakati kaka zetu hawa kina kina Juma Nchia mimi nikitoka kule babangu aliamishoko kila nilikuwa nasoma gazeti naandika essay competition nilikuwa mshindi wa kwanza Tanzania nikitoka katika familia ya kawaida tu nikatafutiwa usafiri nikaja hapa idara ya habari maelezo nikapewa zawadi kipindi hicho sana miaka ya zamani kidogo nikaja nikafanya tena hivyo ikawa ni hobi yangu na familia yangu wanapewa wanajua mimi napenda kwenda kuandika tangu mdogo mdogo hivi nikaenda mambo ya leadership leader tip mashuleni mashuleni kwaano nimekuwa mayor si ndio kwa kuna stage zile ambazo na naamini zili zimenifanya nime nimefanikiwa sasa tuka apply hayo mambo kwenye shule zetu. Watoto wetu wanakosa confidence, rudi katika shule yako, katengeneze katengeneze debate competition, naona algebra wanafanya, imefanya uchunguzi, katengeneze discussion za watoto kwa watoto. Watoto wetu wanaaibu mno. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwenye elimu kutembea. Nimekwenda nchi kama 17, 18 nimezunguka. Namshukuru Mwenyezi Mungu nachoona mimi tukiwepo huko mwalimu kama muda umeisha ni nyang'anya tu mike na malisia tukiwepo huko watoto wetu wanakosa confidence au sisi wa Tanzania hatuna confidence sasa confidence hatuna preparation kutoka katika chini basi za chini tukiwa na preparation nzuri watoto watakuwa imara basi na mchango wangu uishie hapo tutapata nafasi ya kushiriki katika mambo mengine na tutakuwa tumejiandaa zaidi kufanya utafiti na kusema mambo tuliyochunguza. Asante sana. Naam, asante sana. Ah, uh, mchango wako mheshimiwa na mheshimiwa